ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನವಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾತಂದರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮಾತಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ವಿಂಟರ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಗದ್ದಲ್ಲ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಗದ್ದಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಯಿಂದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಇದೇ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸುವವರ ಗುರುತು ಬಹಿರಂಗ ಆಗೋದೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡೋದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಇದು ಉದ್ದೇಶನೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹಿಡಿಸಿದವ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಬಿ ಐಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯ್ದ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಾಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಈ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯೊಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಬಾಂಡನ್ನು ಕೊಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಲಿರ್ಬೋದು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡನ್ನು ಕೊಡೋದು ಈ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ 
ಮುಂದಿನ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆ ವೈ ಸಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದನೇ ಇವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಯಾವ ಮುಖಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತವ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಇದಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಬಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೊಂದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದಾರ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಯಾವ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಜನವರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜುಲೈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಜುಲೈ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡಿ ಡಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಹಣ ಪಾವತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನಗದು ಪಾವತಿ ಸಹ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದಾರ ಮತ್ ನಮಗ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ವಾದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆರು
ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ರೋಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದಂಥ ಹಗರಣಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಏನಾಗಕ್ಕತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು ಬಡವರ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಕಳಂಕಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೂಡ ಇದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಐದು ಸಾವಿರ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಚಿಟ್ಫಂಡಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ನೋಂದಾಯಿತ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇರೋದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಚಿಟ್ಫಂಡನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ತರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲುದಾರರು ನಡೆಸುವಂಥ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಗ್ರಹ ಮಿತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲುದಾರರು ಇದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ಗಳಿದಾವ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಮಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಇರಿಸಿದರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಟ್ಫಂಡನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬರೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲು ಚಿಟ್ಫಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಈ ಥರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಈಗ ಇವನು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮೀಟ್ರ್ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬ ಕಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವನು ಸಾಲ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡ ಇಡಬೇಕು ಇವನ ಕಡೆ ಅಡ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಿಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಈ ಪಾಟನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಟನ್ನು ನಾನು ತೊಗೋತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯ
ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂದರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾದಂಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಇದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರ್ತಾವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಉದ್ಯಮಗಳು ಬರೋದು ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡೋರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿರೋದೇ ಇವತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಇದು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಡೇ ಮತ್ತು ನಾಸಾದವರು ಎಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಶ್ವ ಫಿಲಾಸಫಿ ಡೇಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರು ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸೋವಾ ರಿಗ್ಪಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಲದಾಖಲ್ಲಿ ಲದಾಖ್ನ ಲೇನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಯುಷ್ ಸೊ ಸೋವಾ ರಿಗ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಯೋಗ ಯುನಾನಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ತಿಬೆಟಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ತಿಬೆಟಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಿಬೆಟಲ್ಲಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೇಪಾಳ್ ಭೂತಾನ್ ಚೈನಾ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಇದರ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬರೋದೆಲ್ಲಿ ಲೇ ಅಂದರೆ ಲದಾಖಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ನ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ನ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸೋದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಭದ್ರತೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಇದರ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜ
ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ನೇಮಕ ಆದಂತವರು ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾರಿಯಟ್ ರೈಲು ಆರಂಭವಾದ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ನಿಷೇಧ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪದಗಳು ಮೀರದಂತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೀವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪದಗಳ ಮೀರದಂತೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೋಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶ್